Добрый день, дорогие мои слушатели! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена творчеству известного актера, педагога, переводчика, драматурга, режиссера, заслуженного деятеля Казахстана Испеку Абдельмажинову, который родился 18 января 1955 году в селе Акжар Тарбагатайского района в Восточно-Казахстанской области. Его отец Рамазан и дедушка Абельмажин виртуозно играли на дамбре, пели, сочиняли кюи и песни участвовали в айтысах. Конечно, Испек Ага, слушая их, с детства впитал в себя любовь к музыке, народному творчеству, к прекрасному. Он, окончив школу, начинает свою трудовую деятельность с заведующего автоклуба, также играет в спектаклях Народного театра. По возвращению службы в рядах армии Испек Абельмажинов начинает работать рабочим сцены и миманцем, то есть актером массовых сцен в театре оперы и балета имени Абая. Поступив в 1980 году в Алматинский государственный театральный художественный институт, нынешняя Казахская национальная академия искусств имени Жургенова, а в 1984 году успешно оканчивает. Вместе с Аскаром Тохпановым его учителями были народные артисты Идрис Ногайбаев, Фарида Шарипова, Асанали Ашимов, также Есим Сегизбаев, Жайлаубек Нагашибаев, Мурат Абзельбаев. Получив специальность, Актер драматического театра и кино Испек Ага с 1984 по 1987 годы работает актером в Семиповатинском областном музыкально-драматическом театре имени Абая. Одним из особенных и значимых ролей на сцене Семиповатинского театра была главная роль Дархана в спектакле «Замрайды поездар» Уралхана Букеева, который несколько раз специально приезжал из Алматы на премьеры. Автор был очень доволен спектаклем, особенно игрой Испека Абельмажинова, который правдоподобно создал образ Дархана, блестяще сыграв этот образ от молодого джигита до сгорбившего от жизненных невзгод старца. Уралхан Букеев, похлопав по плечу, Избек Ага сказал «Молодец, Жарайсен». Дархан был таким, каким ты его создал. Итак, проработав в Симпуатинском театре три года, в 1987 году по приглашению Асанали Ашимова начинает работать в театре имени Мухтара Ауэзова. Позже переводится в Казахский государственный театр для детей и юношества Мусрепова. Испек Ага, находясь в постоянном поиске, в 40 лет поступает учиться на режиссера в мастерскую народных артистов Хадыра Четвспаева и Мамана Басиркенова. Окончив, получает диплом режиссер драмы. Будучи актером театра, он в 1998 году начинает педагогическую деятельность в Казнаи имени Жургенова. Воспитал несколько выпусков актера драмы и кино, которые на сегодняшний день вносят весомый вклад в развитие искусства и культуры. Отрадно, что его ученики до сих пор общаются, советуются, встречаются. Он для них не только мастер-педагог, но и наставник, друг, отец. А теперь, дорогие друзья, давайте заострим свое внимание на фильмах, в которых снялся Избек Абельмажинов. Это фильм Мосфильма Чек Бориса Гиллера и Александра Бороднянского. Роль Идриса в фильме «Рывок» сыграл веселого юморного таксиста, купца Юсупа в сериале «Алдар Косе» режиссера Махамадинова, а в сериале «Гашик Журек» Аскара Узабаева сыграл профессора. Во время съемок с одобрения режиссера он добавил несколько строк из стихотворения своего отца, которые подходили по сюжету. В ней говорится, что мечтать надо, необходимо, мечта окрыляет, нужно добиваться исполнения мечты. Даже некоторые зрители при встрече Испека Абельмажинова говорили, что эти стихи были стимулом для осуществления их мечты. Многие актеры хотят сняться у Ермека Турсунова. Испек Ага снялся у него в фильмах «Шал», играл соседа Исабека, в «Ширахше» создал образ Чебана, в «Кемпер» роль Соскибая. Кстати, эту роль Ермек Турсунов написал специально для него. Ой, так и. Не болгон сізге. Бізен сізге жамандық ойламаймыз ғой. Қартайғанда бейлі себетін мені пала құса қаңғырып жүрген сізге жақсы ма? Эти три образа отличаются друг от друга. Каждому нашел свой характер. Зерно образа – речевую характеристику. Режиссер с улыбкой называет Испек Ага своим талисманом. Одним из значимых ролей является роль Асан Хайгэ – мудреца, поэта, философа, жившего чаяниями народа. В киноэпопее «Казахское ханство» режиссера Рустема Абдрашева «Алмазный меч, золотой трон» режиссер монологии Асана Хайгэ взял как лейтмотив фильма. Считаю, что образ Асана Кайгэ как дар судьбы. Испек Абельмажинов, как никто другой, подходил на этот легендарный образ. Все соответствовало. Фактура, актерское мастерство, 
грудной бархатный голос, красивый, ни на кого не похожий тембр, широта диапазона, умение работать со словом, доносить мысль и подтекст, прекрасное владение техникой речи, владение мелодикой речи и его эпичность, также умение доносить закадровый текст. Слушая речь его, сразу окунаешься в историю, эпоху, вместе проживая жизнь героев, народа. Его голос и тембр завораживает, есть в нем какой-то магнетизм. Может, поэтому всемирно известный Димаш Кудайбергенов в своем клипе «Кайран Елем» вступительный закадровый монолог попросил записать именно его и был благодарен. Дорогие слушатели, позвольте перечислить еще фильмы, в которых снялся Избек Абельмажинов. Это «Олимпийцы», «Бизнес по-казахски», «Свадьба на троих», «Лифт», «Время патриотов», «Каш» и другие. Среди кинорежиссеров, операторов и коллег бытует мнение, что Избек Абельмажинов – актер одного дубля. Это дорого стоит. Также, друзья, голос Избек Ага вошел в золотой фонд радио и ТВ. Он озвучил документальные фильмы, клипы, видеоролики, серии передач «Алдын алты аусы», передачи про Туркестан на русском и казахском языках, «Хасиеты Магстал» и многие другие передачи. Итак, мои дорогие слушатели, помимо того, что испек Абельмажинов в любом жанре, будь то комедия, драма, трагедия, мелодрама, чувствует себя как рыба в воде, он еще занимается режиссурой. На сцене Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусребова поставил спектакль «Делдал Карга» и «Алдардын Айласы» Ахманова и Томанова. Бернин Кштык Корхак Кожек, смелее всех трусливый зайчик Боронбаева, который многие годы радовали не одно поколение детей. Бернин Кштык Корхак Кожек заново возобновлялся несколькими поколениями актеров и не сходил со сцены 23 года. Также Избек Абельмажинов перевел на казахский язык пьесу Роберта Тома «Он и восемь женщин» и поставил его в театре имени Бикен Римовой в Талдукургане в областном театре Тараза. А в 2017 году в областном казахском драмтеатре Усть-Каменогорска поставил трагедию Хабита Мусрепова «Ахан Сире Актокте». Он перевел несколько пьес на казахский язык. Это пьеса Мар Байджиева «Дуэль», «Жек Пежек», пьеса Островского «Праздничный сон до обеда», «Думанды кны кырген тыс цке дейн гана». «Свои собаки не грызутся, чужие не приставай». Рыл дасын капасын, менен артық тапасын. Зачем пойдешь, то и найдешь. Здесь нені лерсенсон. Также перевел водевиль французского автора Кони. Жених по доверенности. Сеным архалаган кью жигит. Пьесу Питера Шефера Амадей. Акомпаниатор Марселя Литуа. Монолог пьесы Эрдмана Самоубийца. Улимге Бастубиши. Написал инсценировки по рассказам Василия Шукшина. Дорогие слушатели, как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Испек Ага написал пьесу «Адал едмгой, адал едм» Шермаок 2014 года, которая была успешно поставлена в драмтеатре города Усть-Каменогорска с Аханом Акилеевым. Очень актуальная пьеса о борьбе религиозных течений, в чьи сети попадает доверчивая молодежь. По приглашению духовного управления мусульман 
В спектакль несколько дней успешно играли в Алматы и других регионах республики. Даже в исправительных колониях этот спектакль получил высокую оценку зрителей, способствовал блуждающим в религии вернуться в правильное жизненное русло. А в 2021 году написал трагикомедию «Шимшатрак». Помимо преподавания в Академии Жургенова, Испек Ага преподавал актерское мастерство и оперный класс на кафедре вокальное искусство в Национальной консерватории имени Курмагазы. В настоящее время его многие выпускники работают в театре оперы и балета имени Абая. А еще Испек Ага уделяет время науке и сдал учебное пособие методики профессионального образования в театральной школе. Также выпустил учебное пособие «Анализ и разбор драматургии. Элементы системы Станиславского», которые пользуются спросом у студентов, молодых педагогов, пишет статьи для международных и республиканских научно-практических конференций. Итак, дорогие мои слушатели, сегодня мы познакомились с поистине талантливым актером, педагогом, режиссером, переводчиком, драматургом, заслуженным деятелем Казахстана и Испеком Абельмажиновым. А теперь, друзья, у меня есть к вам вопросы. Первый вопрос. Назовите фильмы, в которых снимался Испек Абельмажинов. Второй вопрос. Какой песни Димаша Худайбергенова Испек Абельмажинов записал за кадровый монолог? Третий вопрос. Какие пьесы перевел на казахский язык Испек Абельмажинов?